డబ్బులు ఉంటే అందరూ చేస్తారు కదా ఎవరు ఎందుకు చేయకుండా ఉంటారు హౌ యూఆర్ బైఫర్కేటింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఓన్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓకే దాంట్లో నాకు లేదు నేను అదేమీ దాన్ని దాన్ని స్టడీ చేసి ఏది కరెక్ట్ ఏది కాదు అని విశ్లేషణ చెప్పగలిగే నాలెడ్జ్ నా దగ్గర లేదు ఓకే బట్ ఐ ట్రస్ట్ హిమ్ యాజ్ అ పర్సన్ అప్పుడు నాకు నమ్మకం ఒక మనీ చేసినప్పుడు అది కరెక్ట్ ఏమో అనుకుంటా ఐ విల్ గివ్ దట్ లాంగ్ రూప్ ఓకే ఎందుకంటే నేను అదే బిజినెస్లో ఉన్నాను అనుకోండి అప్పుడు నాకు ఎక్కువ తెలుస్తుంది కాబట్టి ఐ మైట్ హ్యావ్ అన్ ఒపీనియన్ ఆన్ దట్ తప్ప ఉప్ప అని అది నాకు లేదు అంటే పొలిటికల్ గా ఆయన మీద ఎలాంటి ఒపీనియన్ లేకుండా వ్యూహం పొలిటికల్ డిఫరెంట్ అది అది నేను అదే చెప్తున్నా సి పొలిటికల్ అనేది మీరు టూ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి పార్టీని నడపటం అది ఏంటి అనేది గవర్నమెంట్ గా మీరు ప్రజలకు ఏం చేస్తాను అనేది రెండు అవును నాకు పార్టీ గురించి తెలియదు గవర్నమెంట్ గురించి కూడా తెలియదు ఓకే మీరు కలిసినప్పుడు మీరు ఏదో ఒపీనియన్ ఉంటుంది కదా నా మీద ఖచ్చితంగా ఉంటుంది నా సినిమా కొన్ని మీకు నచ్చచ్చు కొన్ని నచ్చకపోవచ్చు లేకపోతే ఇది అనుకోవచ్చు అది అనుకోవచ్చు అది నా వర్క్ అది ఆన్ ఎ పర్సనల్ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ప్రొఫెషనల్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అది అది నేను చెప్పేది ఓకే సో మీరు అన్న అంటే వ్యక్తులు కానీ మీకు వాళ్ళు తెలుసు అన్నప్పుడు సో అదే వ్యక్తి వైఎస్ జగన్ నుంచి వాళ్ళ మదరు విజయం గారు కానీ అలాగే సిస్టర్ శర్మ గారు దూరం జరగటానికి తను వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టడం సొంతంగా పార్టీ పెట్టడాన్ని దాన్ని అవి ఎప్పుడు మీరు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు అన్ని సినిమాలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నాయి మీరు చెప్పిన టాపిక్స్ అంటే నేను మీ ఆ రోజు అడిగినప్పుడు నేను మీకు అదే ప్రశ్న వేశాను ఈ క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి విజయం అంటే ఎంతవరకు చూపించాలో అంతవరకు అంతే కరెక్ట్ అదే ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక ఒక రెండు పాటలు కలిపి నాలుగు గంటలు అనుకున్నా కూడా మీరు ఒక పదిహేను ఏళ్ళ సినిమా పదిహేను ఏళ్ళు జరిగిన జీవితంలో ఎన్నో ఇన్సిడెంట్లు ఉంటాయి ఏదో కారణాలు ఉంటాయి అవన్నీ మీరు చూపించలేదు అవును సో నేను ఏ కాన్సెప్ట్ ఎంచుకున్నాను దానికి దానికి ఉంటుంది అవును అసలు ఆ పాత్రలు అంతవరకు డిజైన్ చేసుకోవడం కానీ సో మీరు అనుకున్నటువంటి ఏ పాత్రలు అయితే డిజైన్ చేశారు ఏ క్యారెక్టర్స్ని దాన్ని తగ్గట్టుగా ఈ క్యాస్టింగ్ విషయంలో కరెక్ట్గా అన్ని కుదిరి అనుకుంటున్నారా ఇంకా బెటర్ ఛాయిస్లు ఏమన్నా నేను నేను బిలీవ్ చేసేది రియలిస్టిక్ ఫిలిమ్స్లో ఎప్పుడు నిజం లైఫ్ క్యారెక్టర్స్కి సాధ్యమైన దగ్గరలో ఉండాలనేది నేను బిలీవ్ చేస్తాను అన్ని సినిమాలు అది నేను చేసింది అదే వీరప్పన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఏదైనా అవ్వచ్చు అదే మీరు ఇదివరకు తీసినటువంటి సినిమాలు చూస్తే అచ్చం పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి పవర్ స్టార్ సినిమాలు అలాంటి మనిషిని తీసుకొచ్చారు సీబీఎన్ని అలాంటి అలాగే ఇప్పుడు ఈ సినిమాలు చూస్తే కూడా భారతి గారి లాగా అనిపించే యాక్టర్ దొరికారు మీకు కాకపోతే అజ్మల్ ఎంతవరకు న్యాయం చేశాడు అతను ఆ ఫీచర్స్ దగ్గరగా లేవే అని ఇప్పుడు ఆబ్వియస్గా నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు నియరెస్ట్ పాసిబుల్ అని తీసుకున్నాను దాని తర్వాత ఇట్ డిపెండ్ అప్ ఆన్ వాట్ ది ఆడియన్స్ థింగ్ అదే సో అజ్మల్కి ఈ సినిమా తనకి ఒక యాక్టర్గా మీలో ఆ క్యాబినెట్ సేమ్ కనిపించాయి మీకు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అజ్మల్ కోసం తీయట్లేదు సినిమా ఒక నేను తీసుకున్న సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఒక క్యారెక్టర్కి తన పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్గా తన లుక్ వైజ్గా ఎంత దగ్గర పోలిక ఉంది అది ఒకటే నేను చూస్తాను కొన్ని దొరకచ్చు కొన్ని దొరకపోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు లక్ష్మీ జయంతి గారిలో లక్ష్మీ పార్వతి లాగే ఉన్న ఒక యాక్టర్ దొరకలేదు అప్పుడు నేను కాస్ట్ చేసిన కన్నడ యాక్ట్రెస్ లక్ష్మీ పార్వతి గారి మొక్కలు ఏ ఉండవు ఎగ్నాశెట్టి ఎన్టీ రామారావు గారికి కొంచెం దగ్గర ఎవరు దొరికారు అలాగా డిపెండ్స్ సో అంటే ఇతన్ని మనం హీరోగానే చూసుకోవచ్చు ఈ సినిమాలో అతను హీరోగానే కనిపిస్తాడు ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ లో హీరోస్ అని ఉండరు అనేది క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఆ క్యారెక్టర్స్ లో అక్కడ ఉన్న జరుగుతున్న డ్రామా బట్టి ఆడియన్స్ థియేటర్ లో వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఎవరు హీరో ఎవరు అదే అంటే మీరు ఏ క్యారెక్టర్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి సినిమా తీసి ఉంటారు అని నేనే అనుకోవచ్చు పర్స్పెక్టివ్ నా పర్స్పెక్టివ్ అంతే డైరెక్టర్స్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి సీబీఎన్ మీద నా ఇంప్రెషన్ ఏంటి జగన్ మీద నా ఇంప్రెషన్ ఏంటి పవన్ కుమార్ అప్పుడు నా ఇంప్రెషన్ అవుతుంది నా పర్స్పెక్టివ్ లో వాళ్ళు అది చిరంజీవి గారు ఎందుకు వచ్చారు దీంట్లోకి అది మీరు సినిమా చూడాలి అంతేనా అంటే ఆయన కూడా ఈ సినిమాలో ఒక మేజర్ రోల్ గానే ఉంటుంది చిరంజీవి గారు మేజర్ మైనర్ అని చెప్పలేను బట్ ఈస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి మిగతా అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటూ ఉంటారు మిగతా మనుషుల లాగా రామ్ గోపాల్ వర్మకి ఎమోషన్స్ ఉండవా ఆయనకు బాధ కలగదా ఎందుకు మనుషుల్ని కొంతమందిని ఇట్లా బాధ పెడుతుంటాడు తన ట్వీట్స్ ద్వారా సో ఆయనకి రాగద్వేషాలు
ముఖ్యంగా పొలిటికల్ వాళ్ళు చేస్తారు అందరు చేస్తారు వాళ్ళు తెలియదు పొలిటికల్ లైమ్ లైట్ లో ఉంటారు కాబట్టి తెలుస్తుంది ఈ పార్టీ వాడు ఆయన తిడతారు ఆ పార్టీ వాడు ఈయన తిడతారు ఈ లీడర్ వాడిని అంటాడు వాడు అసెంబ్లీలో కూడా కొట్టుకుంటాం మీరు చూసారు అప్పుడు మంచి రామ్ గోపాల్ మాయప్పుడు అది వాళ్ళ దాంతో చేస్తే నాకు చాలా మైల్డ్ ఆల్మోస్ట్ అన్నోటిసబుల్ థింగ్ పాయింట్ ఇమోషన్స్ నాకు డెఫినెట్ గా ఉండవు నేను అరవను కరవను పళ్ళు కాలు పడతా నేను అన్ను బికా ఐ బిలీవ్ ఎవ్రీ బడీ యాక్ట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అప్పుడు నేను ఒక వైల్డ్ లైఫ్ ఎక్స్పర్ట్ లాగా వైల్డ్ ల్యాండ్మర్స్ స్టడీ చేస్తాను దట్ ఈస్ వాట్ మై థింగ్ సో ఐఎమ్ ఎ పొలిటికల్ సైకాలజిస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ గై ఓకే అంటే రాగద్వేషాల గురించి నేను మాట్లాడుకుండా ఈ దేనికి మిమ్మల్ని ఎవరైనా కొంచెం దేనికి ఒప్పండం ఎందుకంటే సి ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ మీషర్ అది ఇప్పుడు దాం ఉంటుంది కొడుతుంది లేకపోతే కోతి ఏదో జుట్టు పీకుతుంది లేకపోతే ఏదో రక అన్ని రకాల జీవులకి కోవిడ్ వస్తుంది మన లోపలికి వెళ్ళి చంపేస్తుంది అన్ని రకాల జీవుల్లో పాదు మనం కూడా ఉన్నాం ఓకే సో అప్పుడు ఎవడో నన్ను ట్రోల్ చేసాడు అని దావణాన్ని కుట్టింది అంట కదా దావణాన్ని కుట్టితే నా దగ్గర ఉండి కొంచెం దాని మీద తీసేస్తాను దావ మీద కోపం తెచ్చుకుంటారా ఎందుకంటే దావ పూరుతుంది అది దాని లైఫ్ కదా ఏం ఎమోషన్ లేకుండా అది నేను చెప్పేది ఆ ఇరిటెంట్ కి దేవ్ చేయను కొన్ని చేయొచ్చు కొన్ని చేయను ఒక్కరు అరుస్తున్నాయి రాత్రి నన్ను ఏం చేయలేను చచ్చినట్టు దాటి ఆటి అరుపులు ఎంటో ఉండాలి ఇంకొకటి ఏదో ఏదో అవుతుంది ఏదో సంథింగ్ ఒక లారీ వచ్చి నేను కార్లో ఉండి గుద్దేస్తుంది చేస్తాం అంతే సో మీకు బలం బలం లేకపోవటం అనేది ఎవ్రీబడి విల్ హ్యావ్ దోస్ డిఫరెన్సెస్ మీరు ఏది కంట్రోల్ కానీ వీటి దేంట్లోనే కూడా నేను నా ఎమోషన్ పెట్టాను అరే నన్ను ఇలా ఉంటాడు నేను ఇలా ఉంటాను నేను పెట్టినాడు ఇది మొదటి నుంచి ఈ ఐడియాలజీ మీకు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేటప్పటికే ఐ ఆల్వేస్ వాజ్ లైక్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ మై వెరీ హెవీ రీడింగ్ హ్యాబిట్స్ బికాస్ ఐ ఐ మీన్ ఆఫ్ మై బుక్స్ అని చదివినప్పుడు మీకు ఎక్కడ ఒక చోట మీరు అన్ని వ్యూ పాయింట్స్ లో వరల్డ్ ని స్టడీ చేసినప్పుడు ఏ ఒక్క వ్యూ పాయింట్ కి మీరు కరెస్పాండ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనుషులు మన మన ఇమోషన్స్ అని ఎలా ఉంటాయంటే ఒక ఒక చిరత్త పులి ఒక జంక్ మీద వెనక వెళ్ళింది అనుకోండి పరిగెడతాం అరే పాపం 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 మనం జాలేస్తా ఉంటాం జంక్ మీద అది వెళ్ళి చంపేస్తుంది అరే అని అనుకుంటాం కొంతసేపటికి హైనాస్ వచ్చి చెత్త పూలు తరిమేస్తే మళ్ళీ చెత్త పూలు మీద జాలేస్తాం అంత వేరియేషన్ ఉంటుంది మన ఇమోషన్స్ కి కన్సిస్టెన్సీ అన్ని ఉండదు ఓన్లీ థింగ్ దేనికి ఉంటుంది అంటే లాజిక్ ఉంటుంది రేషనాలిటీ ఉంటుంది సో నేను నా లైఫ్ నేను బతికే విధానం అంతా రేషనాలిటీ మీద బతుకుతాను సో అంటే మిగతా వాళ్ళ మీద అంటే మీ మీ ప్రభావం కొంతమంది పడుతుంది అండ్ మీకున్నంత ఐడియాలజీ వాళ్ళకి ఉండదు దాన్ని ఎలా తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది వాళ్ళకి తెలియదు కానీ మీరు ఇలా చేస్తున్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఆరా చూస్తే మీ ఫాలోవర్స్ కూడా చాలా సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ వాళ్ళకి సగం సగం నాలెడ్జ్ తోటి మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యి సో ఆయన ఆర్జీవీ గారు ఇలా వాళ్ళు చేసే బిగ్గెస్ట్ తప్పు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫాలో అవ్వడం అనేది తప్పు ఎవరినైనా సరే ఇప్పుడు నేను నా యంగర్ డేస్ లో కాల్ మార్క్స్ మేనిఫెస్టో అండ్ ద స్కాపిటల్ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఐ బిలీవ్ దట్ ఐన్ రాండ్ అనే ఆపోజిట్ ఫిలాసఫీ ఉంది నిషే ఇప్పుడు ఏంటి ఇంత చదివినప్పుడు ఈ వ్యూ పాయింట్స్ అన్ని వచ్చినప్పుడు వాళ్ళలోంచి మీకున్న పరిస్థితిలో మీకున్న అతి తక్కువ పెట్టుబడి అత్యధిక లాభం నాలుగు సంవత్సరాలు పైబడి పెరిగిన శ్రీకందం చెట్ల ఫ్లాట్ లో మై హోమ్ స్మార్ట్ సిటీ అమెజాన్ జాన్సన్ అండ్ జాన్సన్ అండ్ పిఎన్జి కంపెనీస్ దగ్గర స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ మరిన్ని వివరాల కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి శుభప్రదం ప్రాజెక్ట్ నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబ